আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল স্টাডি লাইন আজকে আমরা কথা বলবো কনভারসেশনাল ইংলিশে লেভেল 8 নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমরা শিখব ডাক্তারের সাথে কিভাবে আমরা ইংরেজিতে কথা বলা গঠন করতে পারি আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন অসুখ বিসুখের জন্য কিন্তু আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় আমাদের প্রবলেমটা কোথায় সেটা সম্পর্কে বলতে আমরা কোন সেন্টেন্সগুলো ইউজ করতে পারি চলুন দেখি ফার্স্ট আমরা ডক্টরকে বলতে পারি ডক্টরকে ডক্টর বলে আপনার যদি পায় ব্যথা হয় আপনি বলতে পারেন মাই লেগস হার্ট আপনার পায় ব্যথা হলে বলতে পারেন মাই লেগস আর হার্ট অথবা আপনি আপনার মাথা ব্যথা করছে আপনি বলতে পারেন আমার মাথায় ব্যথা একটু দেখবেন আমার কি হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বলতে পারেন মাই হেড হার্টস ক্যান ইউ চেক হোয়াট ইজ রং উইথ মি আপনার মাথা ব্যথা করছে আপনি বলতে পারেন আপনি কি একটু দেখবেন আমার কি হয়েছে এছাড়া আপনার প্রচণ্ড পিঠে ব্যথা সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই হ্যাভ সেভার ব্যাক পেইন এরপর আপনি বলতে পারেন ক্যান ইউ চেক হোয়াট ইজ রং উইথ মি আপনার হয়তো কোনো জায়গায় ইচিং হচ্ছে বা চুলকানি হচ্ছে এমন টাইপের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন মাই স্কিন ইজ ইচি বা আই ফিল ইচিং মাই স্কিন এভাবে আপনি সেন্টেন্সটা রেডি করতে পারেন এছাড়া আপনার ঠান্ডা হয়েছে বা সর্দি হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বলতে পারেন মাই নোজ ইজ রানি সর্দির ক্ষেত্রে আমরা রানি ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি এরপরে আপনার কানে ব্যথা হয়েছে বা কানে শুনতে পারছে না ঠিক মতো সেই ক্ষেত্রে আপনি ডক্টরকে বলতে পারেন ডক্টর মাই ইয়ার্স আর সোর আই ক্যানট হেয়ার প্রপারলি আপনার কানে ব্যথা হচ্ছে আপনি ঠিক মতো শুনতে পারছেন না এরপরে ধরুন আপনার চোখ চুলকাচ্ছে আপনি বলতে পারেন মাই আইস আর ইচি অর্থাৎ চুলকানের ইংলিশ হচ্ছে ইচি বা ইচিং চুলকাচ্ছে এমন ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন মাই আইস আর ইচি আপনি বুকে ব্যথা অনুভব করছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ডক্টর কর বলতে পারেন আই হ্যাভ সাম পেইন ইন মাই চেস্ট আপনার বুকে ব্যথা করছে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন আই হ্যাভ সাম পেইন ইন মাই চেস্ট এরপরে ধরুন আপনার পেটে ব্যথার ক্ষেত্রে ডক্টরকে বলতে পারেন আই হ্যাভ এ স্টোমাক অ্যাক অর্থাৎ আপনার পেটে ব্যথা এরপরে কোনো পায়ের গোড়ালি হয়তো মুচড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডক্টর করে বলতে পারেন আই টুইস্টেড মাই অ্যাঙ্কেল অ্যাঙ্কেল মানে কিন্তু গোড়ালি ঠিক আছে তাহলে আপনি পায়ের গোড়ালি মুচড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ডক্টরকে বলতে পারেন আই টুইস্টেড মাই অ্যাঙ্কেল এরপরে আপনার দাঁতে ব্যথা হলে বলতে পারেন আই হ্যাভ এ টু থেক এক মানে কিন্তু ব্যথা আই হ্যাভ এ টু থেক আপনার হাতে ব্যথা হলে বলতে পারেন মাই আর্ম ইজ সোর এরপর আপনার ধরুন হাত কেটে ফেলেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ডক্টরকে বলতে পারেন আই কাট মাই ফিঙ্গার কেন টেক এ লুক অর্থাৎ আপনি কি একটু দেখবেন আমার হাত কেটে গেছে অর্থাৎ আপনার ব্যান্ডেজ তাহলে ডক্টর বুঝে যাবে যে তাকে কি করতে হবে এরপরে চলুন আমরা শিখি কিভাবে ইংরেজিতে ক্ষমা চাইতে হয় আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে কোন ক্ষেত্রে কোন সরি ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি কিভাবে সেন্টেন্সটা মেক করলে বেশি সুন্দর দেখাবে চলুন দেখে নিন ইংরেজিতে যদি ক্ষমা চাইতে হয় কারোর সঙ্গে ধরুন ধাক্কা লাগছে আপনার সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন সরি এরপরে ধরুন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন আপনি আপনি তাকে বলতে পারেন অথবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে হয়তো সাইড নেওয়া প্রয়োজন কেউ আপনার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আপনি অনেক তাড়াহুড়োতে আছেন তখন আপনি বলতে পারেন সরি এক্সকিউজ মি এভাবে আপনি তাকে একটু সাইড দেওয়ার জন্য বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন সরি এক্সকিউজ মি সাইড প্লিজ এভাবে আপনি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বলতে পারেন কারোর প্রতি যদি সহানুভূতিশীল হতে চান তাহলে আপনি তাকে বলতে পারেন আই এম সরি টু হেয়ার দ্যাট অর্থাৎ আপনি তার কোনো একটা দুঃখের সংবাদ শুনে আপনিও সরি ফিল করেছেন এছাড়া ধরুন ভুল কিছু করে থাকেন আপনি যদি কারোর সঙ্গে ভুল কিছু করে থাকেন লাইক আপনার কোনো একটা মিস্টেক হয়ে গিয়েছে ধরুন আপনি কোনো একটা বাড়িতে গেস্ট হিসেবে গেছেন সেখানে আপনি আপনাকে চা খেতে দিয়েছে আপনি চা খেতে গিয়ে হঠাৎ করে কাপটা পড়ে গেছেন তখন আপনি তাকে বলতে পারেন আই মেড এ মিস্টেক আই এম সরি এভাবে আপনার ভুল হয়ে থাকলে কোনো ব্যাপারে যে কোনো ব্যাপারে ভুল হলে আপনি বলতে পারেন আই মেড এ মিস্টেক আই এম সরি অথবা কোনো বড় রকমের ভুল যদি করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম এক্সট্রিমলি সরি আই মেড এ মিস্টেক আই এম এক্সট্রিমলি সরি বা আই এম ভেরি সরি আই এম টেরিবলি সরি এভাবে আপনি সেন্টেন্সটা মেক করতে পারেন যখন নিজের ভুল আপনি নিজেই স্বীকার করছেন তখন লাইক তখন আপনি বলতে পারেন হাউ কেয়ারলেস অফ মি আপনি নিজেকেই দোষছেন যে আপনার ভুল হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন হাউ কেয়ারলেস অফ মি এছাড়া কারো থেকে যদি ক্ষমা চাইতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি তাকে বলতে পারেন আই হোপ ইউ ক্যান ফর গিভ মি আপনি আশা করেন যে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন তাকে আপনি বলছেন আমি আশা করি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে আই হোপ ইউ ক্যান ফর গিভ মি এছাড়া আপনি কোনো ব্যাপারে ভুল করেছেন কাউকে আপনি বলতে পারেন আই ক্যান নট এক্সপ্রেস হ
আপনার খুবই নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে যে আপনি এত বড় একটা ভুল করে ফেলেছেন সেক্ষেত্রে আপনি তাকে আপনার সরি ফিলটা অনুভূতি বোঝানোর জন্য বলতে পারেন আই ক্যান নট সে হাউ সরি আই এম আই ক্যান নট এক্সপ্রেস অর আই ক্যান নট টেল ইউ হাউ সরি আই এম আপনি কতটা সরি ফিল করছেন সেটা বোঝানো সম্ভব না সেটা সম্পর্কে বলতে এই সেন্টেন্সটা ইউজ করতে পারেন এছাড়া আপনি কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থী সেটা উল্লেখ করেও বলতে পারেন আই অ্যাপলো গাইজ ফর কামিং লেট অর্থাৎ আপনার লেট হয়ে গিয়েছে এই জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থী স্যার আপনি বলতে পারেন আই অ্যাপলো যাইস ফর মাই অ্যাকশন অর ব্রেকিং দ্য মাগ আপনি কোনো একটা মগ ভেঙে ফেলেছেন সেক্ষেত্রে বলতে পারেন ব্রেকিং দ্য মাগ অথবা কোনো একটা বক্স আপনার হাত থেকে পড়ে গিয়েছে ড্রপিং দ্য বক্স এভাবে আপনি বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোকে ইউজ করে আপনার যে জন্য আপনি স্তরি বলছেন সেটা উল্লেখ করে সেন্টেন্সটা মেক করতে পারেন এরপরে চলুন আমরা ইংরেজিতে কিভাবে ফোনে কথা বলতে পারি আমাদের অফিসিয়ালি বা আনঅফিসিয়ালি বিভিন্ন কারণে কিন্তু আমাদের ফোনে কথা বলতে হয় আমরা তখন কনভার্সেশনটা ইংলিশ কিভাবে বলতে পারি সেটা দেখে নিই লাইক আপনি ফার্স্টে কোনো এক জায়গায় কল দিয়েছেন আপনি সেখানে অফিসিয়ালি হতে পারে আপনার নাম্বারটা সেভ থাকবে না হয়তো সেখানে সেখানে আপনি বলতে পারেন হ্যালো দিস ইস আপনার নামটা বসাবেন সেখানে আপনি কে বলছেন সেটা বসাবেন হ্যালো দিস ইস বলে আপনার নামটা বসাবেন এরপরে আপনি যার সাথে কথা বলবেন অর্থাৎ আপনি হয়তো কাউকে চাচ্ছেন অফিসিয়ালভাবে যে আমি এনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই উড লাইক টু স্পিক টু করিম অর রহিম আপনি এভাবে ধরুন বলতে পারেন আমি জাস্ট এখানে একটা নাম ইউজ করছি আচ্ছা সেক্ষেত্রে বলতে পারেন আই উড লাইক টু স্পিক টু করিম এরপরে আপনি ধরুন ফর্মাল ফোনে আপনি যদি ফর্মাল ফোনে থাকেন কোনো একটা অফিসিয়ালি কল দিয়েছেন আপনার অফিস থেকে বা আপনার কোনো ফ্যাক্টরি থেকে কল দিয়েছেন আপনি বলতে পারেন আই এম কলিং ফ্রম স্কোয়ার কোম্পানি অর আই এম কলিং ফ্রম আপনি যদি কোনো হসপিটাল থেকে ফোন দেন হয়তো হসপিটালের নাম বসাতে পারেন অফিসে অফিস থেকে বা কোনো কোম্পানি থেকে বলে সেই নামটা বসাতে পারেন আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন কোন কোম্পানি থেকে ফোন করছেন সেই আপনার কর্মক্ষেত্রের নামটা ইউজ করতে পারেন এরপরে আপনি কার সাথে কথা বলতে চান ফর্মাল কলে আপনি এটা বলতে পারেন যে আপনি কার সঙ্গে কথা বলতে চান বা উনি কি করেন এটা সম্পর্কে বলতে পারেন মে আই স্পিক টু ধরুন আপনি করে এমডির সঙ্গে কথা বলতে চান কোন একটা কোম্পানি আপনি বলতে পারেন মে আই স্পিক টু এমডি অফ কোম্পানি কোন একটা কোম্পানির নাম বসিয়ে বলতে পারেন কোনো ইনফর্মাল টকিং এর ক্ষেত্রে লাইক আপনি কারোর সঙ্গে নিজেদের ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারে সেটা রিলেটিভ হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো বলতে পারেন হাউ ইজ ইট গোয়িং অর্থাৎ কেমন চলছে তোমার দিন কেমন চলছে হোয়াটসঅ্যাপ কি করেন এমন টাইপের কথাবার্তার ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন হাউ ইজ ইট গোয়িং অর হোয়াটসঅ্যাপ এরপরে ধরুন আপনি যদি কারো হয়ে কল ধরে থাকেন আপনার ফোনটা ধরার কথা না আপনি অন্য কেউ ফোনটা ধরার কথা সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম কলিং অন বিহেভ অফ মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার আপনি আপনার সিস্টার হয়ে কল করেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কথাটা বলতে পারেন এরপর আপনি কি বলতে পারেন কে বলছেন ধরুন আপনি কারো কল হঠাৎ করে ধরেছেন নাম্বারটা সেভ নেই আপনি তাকে ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করতে পারেন হু ইজ দিস হু অ্যাম আই স্পিকিং টু অর্থাৎ আপনি কে বলছেন বা কার সাথে কথা বলছি আমি তাকে যদি চিনতে না পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন এরপরে আপনি ধরুন কোন একটা কাজে বিজি আছেন বা আপনার অফিসেই আপনার অন্য কোনো কলিগের সঙ্গে কেউ কথা বলতে চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ফোনে অপর প্রান্তে যে আছে তাকে বলতে পারেন জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ অর্থাৎ আপনি তাকে ডেকে দিবেন সেই জন্য আপনি বলতে পারেন জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন আপনার কোনো কলিগের সঙ্গে যে কথা বলতে চাচ্ছেন ফোনের অপর প্রান্তে যিনি আছেন আপনার কলিগটা এখন আপনার আশেপাশে নেই আপনি সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন আই এম সরি হি ইজ নট হেয়ার রাইট নাও উড ইউ লাইক টু লিভ এ মেসেজ ফর হিম অর্থাৎ আপনার ওই কলিগটা এখন আপনার আশেপাশে নেই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনার কি তাকে কোনো মেসেজ দেওয়ার আছে বা কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু বলতে হবে তাহলে আপনি তাকে বলতে পারেন আপনি তাকে মেসেজটা পৌঁছে দেবেন লাইক আই এম সরি হি ইজ নট হেয়ার রাইট নাও উড ইউ লাইক টু লিভ এ মেসেজ ফর হিম এরপরে ধরুন আপনি কাউকে কল করেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারকে বলা হয়েছে যে আপনি যাকে কল করেছেন উনি নেই আপনি কি তার জন্য কোনো মেসেজ দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য মেসেজ দেওয়ার থাকে কোনো বা কোনো কথা বলার থাকে আপনি বলতে পারেন আই উড লাইক টু লিভ এ মেসেজ ফর হিম বা হার অর্থাৎ আপনি ওনার জন্য একটা মেসেজ দিতে চান সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন আই উড লাইক টু লিভ এ মেসেজ ফর হিম 
ধরুন কেউ আপনাকে কোনো রং নাম্বার থেকে কল দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই এম সরি ইউ হ্যাভ দ্য রং নাম্বার দুঃখিত আপনি ভুল নম্বরে কল করেছেন সেক্ষেত্রে বলতে পারেন সরি অর আই এম সরি ইউ হ্যাভ দ্য রং নাম্বার অর ইউ হ্যাভ কল দ্য রং নাম্বার এরপরে ধরুন আপনি কারো কথা শুনতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন আই ক্যান হেয়ার ইউ সরি আই ক্যান হেয়ার ইউ বলতে পারেন অর আই ক্যান হেয়ার ইউ বলতে পারেন এরপরে কথাটা যে শুনতে পারছেন না সেই জন্য কথাটা তো আবার বলতে হবে অপর প্রান্তে যে আপনাকে কথাটা বলছে তাকে বলতে হলে আপনি তাকে বলতে পারেন আই ক্যান হেয়ার ইউ কুড ইউ সে দ্যাট এগেইন আমি আপনার কথা শুনতে পারছি না আপনি কি আবার বলতে পারবেন কথাটা সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটা ইউজ করতে পারেন এরপরে ধরুন অনুগ্রহ করে আমাকে কিছু পরে কল করুন আপনি কোনো একটা কাজে বিজি আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন প্লিজ কল মি ব্যাক লেটার আমাকে কিছুক্ষণ পরে কল করুন এরপরে আপনি কথা বলা শেষ হয়ে গেলে আপনার যে কাজে কথা বলার জন্য ফোন করেছিলেন বা করার ছিল কথা শেষ হয়ে গেলে তাকে থ্যাংক ইউ বা গুড বাই দিয়ে বিদায় জানাতে পারেন এরপরে চলুন আমরা শিখি কিভাবে ইংরেজিতে কাউকে শুভেচ্ছা জানাতে হয় ইংরেজিতে কাউকে শুভেচ্ছা জানাতে হলে বা আপনি কারো ফ্যামিলি মেম্বারকে শুভেচ্ছা জানাতে হলে আপনি বলতে পারেন ঈদ মোবারক তুই ইউ অর ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি এরপরে আপনি বলতে পারেন আশা করি এই ঈদ আপনার জন্য বয়ানক অনেক সুখ এই সেন্টেন্সটাকে আপনি বিভিন্ন ওয়ার্ড অর ফ্রেজ ইউজ করে বলতে পারেন লাইক হোপ দিস ঈদ ব্রিংস ইউ হ্যাপিনেস এছাড়া বলতে পারেন হোপ দিস ঈদ শাওয়ার্স ইউ উইথ হ্যাপিনেস এভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্স ইউজ করে বলতে পারেন আমি এখানে অনেকগুলো অপশন দিয়ে দিয়েছি অথবা বলতে পারেন মে দিস ইথ ব্রিং ইউ হ্যাপিনেস শাওয়ার ইউ উইথ হ্যাপিনেস এভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন অথবা বলতে পারেন মে আল্লাহ ব্রিং ইউ জয় এটা আপনি শুধুমাত্র ঈদে না বিভিন্ন অকেশনে বা আপনি কাউকে আশীর্বাদ স্বরূপও বলতে পারেন মে আল্লাহ ব্রিং ইউ জয় মে আল্লাহ বেস্ট ইউ উইথ পিচ অ্যান্ড প্রসপ্যারিটি এমনভাবে আপনি বলতে পারেন সেন্টেন্সটা এছাড়া ধরুন আপনি কারো সম্পর্কে বলতে পারেন আশা করি আল্লাহ আপনার জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনবেন এমন টাইপের সেন্টেন্স রেডি করতে হলে বলতে পারেন মে আল্লাহ ফ্লড ইউর লাইফ উইথ হ্যাপিনেস অর লাভ উইজম এমনভাবে সেন্টেন্সটা মেক করতে পারেন সো গাইস আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে